สวัสดีค่ะสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะก็คือจะเป็นวิดีโอในส่วนของพาร์ทที่3ซึ่งจะเป็นการปรับแต่งในส่วนของฟุตเตอร์ของเว็บไซต์ของเรานะคะค่ะสิ่งที่เราจะมาปรับกันในวันนี้นะคะก็คือมันจะมีเรื่องการสร้างเมนูการใส่พวกลิงก์โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะแล้วก็เป็นข้อความสั้นๆค่ะที่อยู่ใต้ฟุตเตอร์ค่ะก็คือแถบฟุตเตอร์ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นแถบที่แสดงอยู่ด้านล่างสุดของทุกๆหน้าของเว็บไซต์ของเรานะคะวิธีการปรับแต่งนะคะก็คือในส่วนนี้เราจะยังอยู่กันที่หน้าดีไซน์นะคะก็คือหลังจากที่เรามาที่หน้าดีไซน์แล้วเราสังเกตแถบทางด้านซ้ายมือค่ะจะมีฟุตเตอร์อยู่นะคะก็คือด้านใต้ฟุตเตอร์เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดวิดเจ็ตแอขึ้นมาให้ครบก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราคลิกไปที่วิดเจ็ตเลยค่ะเป็นวิดเจ็ตของฟุตเตอร์ค่ะค่ะสำหรับกล่องที่เราจะมาเปิดเพิ่มกันนะคะก็คือจะมีในส่วนของเทคนะคะถ้าท่านไหนเปิดอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือจะมีในส่วนของเทคนะคะแล้วก็เป็นของโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็จะได้วิดเซตนะคะที่เราต้องการเนี่ยค่ะครบแล้วส่วนถัดไปนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของการใส่ข้อความค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ข้อความที่ฟุตเตอร์กันนะคะค่ะวิธีการใส่ข้อความเหมือนเดิมค่ะเราสังเกตดูมันจะมีคําว่าเทคอยู่นะคะให้เราคลิกเข้าไปที่ข้อความตัวนั้นได้เลยค่ะแล้วก็เลือกเป็น edit text ค่ะค่ะเมื่อเราเลือก edit text แล้วมันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะคะซึ่งเราสามารถนําข้อความที่เราเตรียมไว้ตัวนี้ค่ะมาใส่เข้าไปในช่องนี้ได้เลยนะคะค่ะเมื่อนำข้อความมาใส่แล้วก็สามารถปรับสีตัวอักษรปรับขนาดปรับประเภทฟอนต์ได้เลยนะคะตามที่เราต้องการเลยค่ะเมื่อได้ตามต้องการแล้วก็คลิกบันทึกได้เลยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราคลิกบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ข้อความแสดงขึ้นมานะคะตามหน้าตาที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่ค่ะส่วนถัดไปให้เราจะมาดูกันนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าฟุตเตอร์เมนูค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะมาใส่เมนูที่ฟุตเตอร์กันนะคะค่ะสำหรับฟุตเตอร์เมนูตัวนี้นะคะตอนนี้อย่างฟุตเตอร์เมนูที่เห็นตอนนี้จะมีอยู่4เมนูนะคะก็คือมี Home, Gallery, Article, Contact As สำหรับท่านอื่นอาจจะเป็นเมนูอื่นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรวิธีการแก้ไขของเราก็คือเราจะคลิกไปที่ฟุตเตอร์เมนูค่ะเราก็เลือกเป็น Manage ค่ะค่ะเมื่อคลิก Manage ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีหน้าต่างที่ขึ้นข้อความว่าจัดการเมนูฟุตเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเห็นแถบเมนูตามที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะ4เมนูซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถลบเมนูพวกนี้ทิ้งออกไปก่อนได้เลยค่ะก็คือสามารถลบด้วยการคลิกที่รูปถังขยะด้านหลังได้เลยนะคะค่ะเมื่อเราคลิกเรียบลบเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนถัดไปที่เราจะมาทำก็คือเราจะเพิ่มเมนูเข้าไปแทนของเดิมนะคะก็คือวิธีการเพิ่มสามารถคลิกที่ปุ่มสีฟ้านะคะที่เขียนว่าเพิ่มเมนูได้เลยค่ะค่ะเมื่อคลิกเพิ่มเมนูแล้วนะคะก็คือสามารถตั้งชื่อเมนูได้เลยนะคะค่ะในหน้าต่างนี้นะคะก็คือจะมีช่องให้เราใส่ชื่อเมนูนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของประเภทของลิงก์ว่าเมนูนี้เราต้องการให้มันเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาคลิกที่เมนูนี้แล้วนะคะมันจะลิงก์ไปที่หน้าไหนสําหรับเมนูนี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะคะเราก็จะลิงก์ไปที่เพจค่ะเพจจะเป็นหน้าในเว็บไซต์ของเราค่ะเราก็จะเลือกเป็น Home ค่ะหรือหน้าแรกของเรานะคะเรียบร้อยแล้วก็บันทึกได้เลยค่ะค่ะสําหรับเมนูอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะสำหรับท่านไหนที่อาจจะยังไม่ได้มีหน้า
ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะแสดงขึ้นเราอาจจะเลือกเป็นหน้าโฮมไว้ก่อนก็ได้นะคะหรือถ้ามีที่สร้างไว้แล้วเนี่ยค่ะก็สามารถเลือกไว้ได้เลยค่ะเมื่อเราใส่เมนูครบเรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกติดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าในอนาคตเรามีการสร้างหน้าเพิ่มหรือมีการเปลี่ยนเหมือนอยากจะแก้ไขดิงนะคะเราก็สามารถกลับเข้ามาที่หน้านี้นะคะแล้วก็คลิกที่รูปดินสอด้านหลังค่ะเพื่อแก้ไขได้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็คือจะเสร็จสิ้นในส่วนของการใส่ฟุตเตอร์เมนูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวส่วนถัดไปค่ะที่เราจะมาดูกันนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าลิงก์ที่เชื่อมต่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะค่ะสังเกตดูแล้วก็จะมีไอคอน Facebook อยู่แล้วเนาะตอนนี้ถ้าเรามีช่องทางการติดต่ออื่นๆที่อยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะต้องการเอามาใส่ก็คือเราสามารถคลิกไปที่ปุ่มโซเชียลได้เลยนะคะเราก็เลือกเป็น Manage ค่ะค่ะเมื่อเราคลิก Manage เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะในหน้าต่างนี้เราก็จะเจอเหมือนกับว่าเป็นช่องให้กรอกลิงก์ URL ของโซเชียลแต่ละตัวเนาะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่เพิ่มกันในส่วนของ Facebook Instagram แล้วก็ Google p l u s นะคะค่ะเราสามารถนำลิงก์ของร้านค้าหรือบริษัทของเรานะคะมาใส่เข้าไปได้เลยค่ะค่ะเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกบันทึกได้เลยนะคะค่ะหลังจากที่เราใส่ลิงก์เข้าไปนะคะแล้วเราคลิกบันทึกเนี่ยค่ะระบบมันจะทำการดึงไอคอนที่เป็นไอคอนของโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวนั้นนะคะมาแสดงให้เราเลยโดยอัตโนมัติค่ะในส่วนถัดไปที่เราจะมาดูกันก็คือว่าถ้าสมมติว่ารูปแบบของปุ่มโซเชียลที่เราใส่เข้าไปเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่เข้ากับธีมเว็บไซต์ของเราเราสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการคลิกมาที่โซเชียลนะคะเราก็เลือกเชนสไตล์ดูค่ะที่หน้าต่างนี้นะคะมันก็จะมีรูปแบบปุ่มแต่ละปุ่มให้เราเลือกดูนะคะก็คือสามารถลองเลือกดูได้เลยเนี่ยค่ะเพื่อเลือกเรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกบันทึกได้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ตามที่เราต้องการแล้วสำหรับตัวข้อความเหมือนกับว่าเป็นรูปแบบฟอนต์นะคะของตัวฟุตเตอร์เมนูก็เหมือนกันเราสามารถคลิกที่ฟุตเตอร์เมนูนะคะมันก็จะมีให้เราเลือกเชนสไตล์อยู่ค่ะเบื้องต้นก็คือเราสามารถเลือกได้2รูปแบบก็คือจะเป็นแบบปรับแต่งเองปรับสีปรับไซส์เองหรือว่าเราจะเลือกเป็นรูปแบบจากเทมเพลตก็ได้ค่ะก็คือจะมีให้เลือกด้วยเหมือนกันค่ะเมื่อเราเลือกได้ตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองคลิกบันทึกเพื่อดูการแสดงผลได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นวิธีการในส่วนของการปรับแต่งฟุตเตอร์นะคะค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวก็ในส่วนของคลิปถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องการสร้างเมนูของท็อปเมนูแล้วก็เป็นเรื่องการลงเนื้อหาสินค้าบทความในเว็บไซต์ของเราเดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปถัดไปค่ะเป็นส่วนของพาร์ทที่4ค่ะขอบคุณมากค่ะ